নমস্কার পলিটি ইন বেঙ্গলি চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজ আমরা পশ্চিমবঙ্গ ভূগোলের একটি বিশেষ পর্ব দু হাজার এগারো সালের জনগণ নিয়ে আলোচনা করব এই পর্বে থাকবে বিগত বছরের ডাব্লিউসিএস প্রশ্নের আলোচনা এবং তার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা তাহলে বন্ধুরা চলুন শুরু করা যাক প্রথম প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আয়তনে ভারতের মধ্যে কততম স্থান অধিকার করে দেখুন প্রথম অপশান চোদ্দোতম দশতম বারোতম নয়তম আমরা জানি পশ্চিমবঙ্গ আমাদের ভারতের মধ্যে চোদ্দোতম স্থান অধিকার করে প্রথম স্থান অধিকার অধিকার করে রাজস্থান আর তেরোতম স্থান অধিকার করছে রাজ্যের মধ্যে সেটা হচ্ছে আমাদের বিহার পরে প্রশ্ন চলে যাচ্ছি দু হাজার সালের জনগণনা অনুযায়ী অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে আয়তনে বৃহত্তম জেলাটি হলো দেখুন সেটা হচ্ছে সব থেকে বড় জেলাটা হচ্ছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এটার আয়তন দেখুন ন হাজার নশো ষাট বর্গ কিলোমিটার দ্বিতীয় জেলা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে দেখুন সেটা হচ্ছে পশ্চিম মেদিনীপুর যার আয়তন ন হাজার তিনশো বর্গ কিলোমিটার আর তৃতীয় যেটা জেলা সেটা হচ্ছে বর্ধমান বোঝা গেছে সব থেকে বড় জেলাগুলো হচ্ছে এগুলো আয়তনে পরে প্রশ্ন চলে আসছি দু হাজার এগারো সালের জনগণনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে সব থেকে ঘন বসতিপূর্ণ জেলা মনে হতে পারে আমাদের যে সব থেকে বড় জেলা যেহেতু দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা দেখুন সব থেকে বড় জেলা যেহেতু দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা সেহেতু এখানে বেশি লোক বাস করবে কিন্তু দেখুন সব থেকে ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা অর্থাৎ সব থেকে বেশি লোক বসবাস করে কিন্তু উত্তর চব্বিশ পরগনা এখানে কত লোক বসবাস করে এখানে প্রায় এক কোটি লোক বসবাস করে তারপরে দেখুন বসবাস করে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এখানে বসবাস করে প্রায় একাশি লক্ষ লোক বসবাস করে আর তারপরে বসবাস করে বর্ধমানে তাহলে সব থেকে বেশি বসবাস করে সেখানে সেটা হচ্ছে উত্তর চব্বিশ পরগনা অপশান এ সেটা সঠিক হয়ে যাবে এখানে বসবাস করে প্রায় এক কোটি লোক পরে প্রশ্ন চলে আসছি পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সেটা দু সালে জনগণনা অনুসারে আয়তনে ক্ষুদ্রতম জেলাটি হচ্ছে কোনটা সকলেই আমরা জানি সব থেকে ছোট জেলাটি হচ্ছে ম্যাপের মধ্যে দেখলেই বোঝা যাবে সেটা হচ্ছে কলকাতা এটার আয়তন সব থেকে ছোট মাত্র দুশো বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে এটা তৈরি হয়েছে আর তারপরে হচ্ছে হাওড়া তারপরে দক্ষিণ দিনাজপুর তাহলে সব থেকে ছোট হচ্ছে কে কলকাতা কলকাতার হচ্ছে সব থেকে ছোট জেলা ক্ষুদ্রতম আমাদের জেলা পরে প্রশ্ন চলে আসছি পশ্চিমবঙ্গের সব থেকে কম ঘন বসতিপূর্ণ জেলা সব থেকে কম ঘন বসতিপূর্ণ সব থেকে কম মানুষ বাস করে সেটা দেখুন দক্ষিণ দিনাজপুর হচ্ছে কম ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা জায়গা বেশি আছে কিন্তু সেখানে কম লোক বাস বসবাস করে অপেক্ষাকৃত মানে জায়গা বেশি থাকলে যে বেশি লোক বসবাস করবে তা না কিন্তু জায়গা বেশি আছে কিন্তু তার তুলনায় কিন্তু কম লোক বসবাস করে তুলনামূলকভাবে কম লোক বসবাস করে এখানে কত লোক বসবাস করে মাত্র ষোলো লক্ষ লোক বসবাস করে তারপরে কোথায় সে তারপরে হচ্ছে দেখুন দার্জিলিং তারপরে কোচবিহার তাহলে সব থেকে কম ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা তুলনামূলকভাবে সেটা হচ্ছে দক্ষিণ দক্ষিণ দিনাজপুর এখানে জায়গা থাকা সত্ত্বেও কিন্তু কম মানুষ বসবাস করে পরে প্রশ্ন চলে আসছি পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যা হলো দেখুন পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যা যেটা দু হাজার সালের জনগণনা অনুসারে সেটা হচ্ছে নয় দশমিক তেরো কোটি ন কোটি তেরো লক্ষ দেখুন দু হাজার সালে হচ্ছে ন কোটি তেরো লক্ষ ছিল এই যে দু সালে এটা বেশি যেটা ঘন নীল সেটা হচ্ছে ন কোটি দেখুন এটা ন কোটি দু সালে ছিল আট কোটি মানে দশ বছরে প্রায় এক কোটি বেড়ে গেছে এই যে আট কোটি ছিল দু সালে মেল ফিমেলের এটা হিসাবটা দেওয়া হয়েছে এটা মনে থাকবে না আশা করি অতটা এটা হচ্ছে ন কোটি ছিল দু সালে আর আট কোটি ছিল দু সালে এটা হচ্ছে দু সালের ডেটা ঠিক আছে দু সালে পরবর্তী প্রশ্নে চলে আসছি আট কোটি ছিল দু আর ন কোটি হচ্ছে তের এই নয় পয়েন্ট তেরো কোটি হচ্ছে দু সালে পরের প্রশ্নে চলে আসছি দু হাজার এক থেকে দু হাজার এগারো এই দশ বছরে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত সেটা হচ্ছে আমাদের তেরো দশমিক তিরানব্বই এই হারে দু হাজার এগারো সাল পর্যন্ত এই দশ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে মানে তেরো দশমিক তিরানব্বই হারে বৃদ্ধি পেয়েছে আর এই দেখুন সতেরো পয়েন্ট আট পারসেন্ট এটা হচ্ছে দু হাজার এক সাল দু হাজার এক সাল পর্যন্ত কত সাল থেকে উনিশশো একানব্বই থেকে উনিশশো একানব্বই থেকে দু হাজার উনিশশো একানব্বই থেকে দু হাজার এক সাল পর্যন্ত এই দশ বছর এই দশ বছরে সতেরো দশমিক আট হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল আর দু হাজার এক 
সাল থেকে দু সাল পর্যন্ত তেরো দশমিক তিরানব্বই হারে বৃদ্ধি পেয়েছে মানে দেখুন জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কিন্তু আগের দশ বছরের তুলনায় কমেছে তাহলে এই অপশান এ এখানে সঠিক হয়ে যাবে পরবর্তী প্রশ্নে চলে আসছি দু সালে জনগণনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের জনঘনত্ব হল দেখুন পশ্চিমবঙ্গের জনঘনত্ব হচ্ছে হাজার উনত্রিশ জন প্রতি বর্গ কিলোমিটার মানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে এক হাজার উনত্রিশ জন করে বসবাস করে দু হাজার এক সালে যেটা ছিল নশো তিন জন এটা দু হাজার এক সালে দু হাজার এক সালে নশো তিন জন যেখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটার বাস করত সেখানে দু হাজার এগারো সালে বেড়ে হয়ে গেছে হাজার উনত্রিশ জন প্রতি বর্গ কিলোমিটার মানে এক এক বর্গ কিলোমিটার যদি একটা স্কোয়ার করা হয় সেখানে হাজার উনত্রিশ জন বাস করতে পারবে এরকম একটা হিসাব করা হয়েছে পরবর্তী প্রশ্ন দু হাজার এগারো সালে জনগণনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায় সব থেকে কম জনঘনত্ব লক্ষ্য করা যায় সব থেকে কম মানুষ সব থেকে কম ঘন মানে জনঘনত্ব সেটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে পুরুলিয়া সেখানে দেখুন মাত্র চারশো জন প্রতি বর্গ কিলোমিটার বাস করে সব থেকে কম ঘনবসতিপূর্ণ সেটা হচ্ছে পুরুলিয়া বেশি জায়গা আছে কিন্তু সেখানে কম মানুষ বাস করে এই জন্য সেখানে জনঘনত্বটা কম সেটা হচ্ছে পুরুলিয়া তারপরে কোথায় তারপরে হচ্ছে বাঁকুড়া তারপরে দার্জিলিং পরের প্রশ্ন চলে আসছি পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায় সব থেকে বেশি জনঘনত্ব দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে কলকাতা এখানে দেখলাম আমরা এখানে দেখুন জনঘনত্ব কতটা বেশি চব্বিশ হাজার দুশো বাহান্ন জন প্রতি বর্গ তারপরে আছে দু নম্বর হচ্ছে হাওড়া তিন নম্বর আছে উত্তর চব্বিশ পরগনা সব থেকে বেশি জনঘনত্ব হচ্ছে কলকাতায় পরের প্রশ্ন চলে আসছি দু সালে জনগণনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সব থেকে বেশি কোন জেলাতে সব থেকে বেশি জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে এই দশ বছরে দু হাজার এক থেকে এগারো এই হিসাব অনুসারে ঠিক আছে দু হাজার এক থেকে এগারো সেটা হচ্ছে আমাদের দেখা যাচ্ছে উত্তর দিনাজপুরে কিন্তু সব থেকে বেশি হারে বৃদ্ধি হয়েছে সেটা কত হারে বাইশ দশমিক নয় পার্সেন্ট হারে মানে একশো জনে বাইশ জন করে বেড়েছে এটা হচ্ছে উত্তর দিনাজপুরে সব থেকে বেশি হারে বৃদ্ধি হয়েছে আর দেখুন সব থেকে যদি বলি কম জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে কোন জেলাতে সেটা হচ্ছে দেখুন কলকাতাতে এখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়নি বরং কমে গেছে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট এইট এইট এই পার্সেন্ট হারে মানে গড়ে এটা গড়ে গড়ে বৃদ্ধি এটা পরের প্রশ্ন চলে আসছি দেখুন দু হাজার এগারো সালে জনগণনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের সাক্ষরতার হার কত পশ্চিমবঙ্গের সাক্ষরতার হার দেখুন দু হাজার এগারো সালে সেটা হচ্ছে সাতাত্তর দশমিক শূন্য আট পার্সেন্ট বা ছিয়াত্তর দশমিক আঠাশ এই দুটো অপশানই দেখতে পাবেন আপনারা কোনো কোনো জায়গায় এটা দেখতে পাওয়া যায় সাতাত্তর দশমিক আট ছিয়াত্তর দশমিক ছাব্বিশ এটা আমি দেখতে পেলাম আবার এটাও পেয়েছি আমি উইকিপিডিয়াতে পেয়েছি আবার আমাদের ভারতের যে তথ্য সম্প্রচার যে মন্ত্রক আছে সেখান থেকেও এই দুটো ইনফরমেশনই পেয়েছি তো ছিয়াত্তর দশমিক ছাব্বিশ এটাও দেখতে পেয়েছি দুটো অপশানই সঠিক এখানে আর দু সালে দেখুন ছিল আমাদের কত দু সালে ছিল আটষট্টি দশমিক চৌষট্টি পার্সেন্ট এটা ছিল দু সালে যেখানে গড়ে হচ্ছে পুরুষদের সাক্ষরতার হার হচ্ছে একা পুরুষদের হচ্ছে একাশি দশমিক সাত পার্সেন্ট আর মহিলাদের হচ্ছে সত্তর দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট বোঝা গেছে তাহলে দু হাজার এক সালে হচ্ছে সাতাত্তর দশমিক আট পার্সেন্ট বা ছিয়াত্তর দশমিক ছাব্বিশ পার্সেন্ট এই ছিয়াত্তর থেকে সাতাত্তরের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে এটা পরের প্রশ্ন চলে আসছি দু হাজার এক সালে জনগণনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে নির্মলিখিত কোন জেলার সাক্ষরতার হার সব থেকে কম কোন জেলার সাক্ষরতার হার সব থেকে কম সেটা দেখুন সেটা হচ্ছে উত্তর দিনাজপুর জেলায় সব থেকে কম সেখানে কত সেখানে হচ্ছে মাত্র সিক্সটি পার্সেন্ট সাক্ষরতার হার তারপরে কী আছে তারপরে আছে দু নম্বর আছে মালদা ফার্স্ট হচ্ছে সব থেকে সাক্ষরতার হার কম হচ্ছে উত্তর দিনাজপুর তারপরে মালদা তারপরে পুরুলিয়া তারপরে সব থেকে কম সাক্ষরতা হচ্ছে এটা না সরি পূর্ব মেদিনীপুর হবে না সব থেকে বেশি হচ্ছে আমাদের সব থেকে যদি আমরা বেশি দেখি সব থেকে যদি আমরা বেশি দেখি কে সব থেকে বেশি স্বাক্ষর সেটা হচ্ছে পূর্ব মেদিনীপুর হচ্ছে সব থেকে বেশি স্বাক্ষর জেলা সেটা হচ্ছে ফার্স্ট সব থেকে স্বাক্ষর জেলা হচ্ছে পূর্ব মেদিনীপুর দেখুন পরের প্রশ্ন আমরা দেখলে বুঝতে পারবো দেখুন দু হাজার জন দু হাজার এগারো সালে জনগণনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায় সাক্ষরতার হার সব থেকে বেশি সেটা হচ্ছে আমাদের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা এই জেলায় সাক্ষরতার হার দেখুন সব থেকে বেশি সাতাশি দশমিক ছেষট্টি পার্সেন্ট সব থেকে বেশি স্বাক্ষর তারপরে কী আছে এটা হচ্ছে সব থেকে বেশি স্বাক্ষর তারপর হচ্ছে কলকাতা এটা হচ্ছে সেকেন্ড আর উত্তর চব্বিশ পরগনা হচ্ছে থার্ড আর হাওড়া হচ্ছে ফোর্থ চার নম্বরে আছে হাওড়া সাক্ষরতার দিক থেকে পরে প্রশ্ন চলে আসছি পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায় পুরুষ সাক্ষরতার হার পুরুষ সাক্ষরতার হার কোন জায়গায় কোন জেলায় সব থেকে বেশি দেখুন সেটা হচ্ছে পূর্ব মেদিনীপুর আমরা দেখলাম যে পূর্ব মেদিনীপুর সব থেকে বেশি
তারপর উত্তর চব্বিশ পরগনা দেখুন মানে মোট সক্রিয়তার দিক থেকে একই রকম লাগছে দেখে ডেটাটা কলকাতা সব থেকে বেশি তারপরে উত্তর চব্বিশ পরগনা কিন্তু দেখুন যদি আমরা এটা মহিলা সাক্ষরতার হার দেখি পরে প্রশ্নে তাহলে তাহলে দেখুন ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে কেমন দু হাজার সালে জনগণনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায় মহিলা সাক্ষরতার হার সব থেকে বেশি সেটা কিন্তু পূর্ব মেদিনীপুরে আমরা দেখলাম সব দিক থেকে বেশি ছিল টোটাল সাক্ষরতার দিক থেকে কিন্তু দেখুন মহিলা সাক্ষরতা যখন হবে না তখন কিন্তু কলকাতা কিন্তু বেশি হবে কলকাতা কিন্তু ফার্স্ট হয়ে যাচ্ছে চুরাশি দশমিক পার্সেন্ট দিয়ে কলকাতা কিন্তু মহিলা সাক্ষরতার দিক থেকে সব থেকে প্রথম তারপরে চলে আসছে আমাদের পূর্ব মেদিনীপুর যেটা সেকেন্ড তারপরে হচ্ছে থার্ড হচ্ছে উত্তর চব্বিশ পরগনা এটা হচ্ছে ফার্স্ট এটা হচ্ছে সেকেন্ড আর এটা হচ্ছে থার্ড আর হাওড়া হয়ে যাচ্ছে ফোর্থ বোঝা গেছে মহিলা সাক্ষরতা যখন বলবে তখন করতে হবে আমাদের কলকাতা সব থেকে বেশি মহিলা সাক্ষরতার দিক থেকে প্রথম জেলা পরে প্রশ্ন চলে আসছি পশ্চিমবঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে দু সালে জনগণনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষায় কত পার্সেন্ট লোক কথা বলে দেখুন বাংলা ভাষায় আমাদের কথা বলে ছিয়াশি পার্সেন্ট লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে হিন্দি ভাষায় কথা বলে দেখুন হিন্দি এতটা পশ্চিমবঙ্গে কথা বলে সাত পার্সেন্ট লোক সাত পার্সেন্ট সেভেন পার্সেন্ট লোক কথা বলে দেখুন হিন্দি ভাষায় সাঁওতালি ভাষায় কথা বলে প্রায় তিন পার্সেন্টের মতন হিন্দি সাঁওতালি ভাষায় কথা বলে উর্দু ভাষায় কথা বলে প্রায় টু পার্সেন্ট নেপালি ভাষায় ওয়ান পার্সেন্ট অন্যান্য ভাষায় কথা বলে ওয়ান পার্সেন্ট তাহলে দেখুন বাংলা ভাষায় খুব বেশি কথা বলে সেটা হচ্ছে ছিয়াশি পার্সেন্ট তারপরেই দেখুন হিন্দি ভাষায় বেশি কথা বলে সেভেন পার্সেন্টের মতন পরে পরে প্রশ্ন চলে আসছি দু হাজার এগারো সালে জনগণনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম ধর্ম অবলম্বন করেন শতকরা কত পার্সেন্ট দেখুন হিন্দু ধর্ম অবলম্বন করেন হচ্ছে সত্তর পার্সেন্ট বা একাত্তর পার্সেন্ট ইসলাম ধর্ম করে বা মুসলিম ধর্ম করেন হচ্ছে সাতাশ পার্সেন্ট খ্রিস্টান ধর্ম পালন করেন পয়েন্ট সেভেন টু পার্সেন্ট বৌদ্ধ ধর্ম পালন করেন একত্রিশ পার্সেন্ট জৈন ধর্ম জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন পার্সেন্ট শিখ ধর্ম জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন অন্যান্য ধর্ম হচ্ছে এক পার্সেন্ট আর ই রিলিজিয়ন মানে কোনো ধর্ম পালন করে না সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে এখানে দেখুন মুসলিম ধর্ম পালন করা হচ্ছে সাতাশ পার্সেন্ট তাহলে এটা অপশান ডি উত্তর সঠিক হয়ে যাবে পরে প্রশ্ন চলে আসছি দু হাজার সালে জনগণনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় কত শতাংশ মানুষ শহর অঞ্চলে বাস করে শহর অঞ্চলে দেখুন বাস করে খুব বেশি শতাংশ মানুষ সেটা হচ্ছে বেশি শতাংশ নয় একমাত্র একত্রিশ শতাংশ বা একত্রিশ শতাংশ মানুষ তাহলে একত্রিশ পার্সেন্ট লোক শহরে বেশিরভাগটাই বাস করে গ্রাম অঞ্চলে সেটা হচ্ছে উনসত্তর পার্সেন্ট হচ্ছে গ্রাম এটা হচ্ছে গ্রাম এটা হচ্ছে গ্রামে বাস করে গ্রাম মানে দেখুন তিন ভাগের এক ভাগ চার ভাগ দু হাজার এগারো সালে জনগণনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের নারী পুরুষ অনুপাত কত নারী পুরুষ অনুপাত দেখুন সেক্স রেশিও যেটাকে বলা হচ্ছে দেখুন এটা এটা হচ্ছে আর যদি আমরা পুরুষের সংখ্যা এক হাজার জন পুরুষ সেক্স রেশিও হচ্ছে এক হাজার জন পুরুষের নারীর সংখ্যা কত এক হাজার জন যদি পুরুষ থাকে এক হাজার জন পুরুষের মধ্যে নারীর সংখ্যা দু হাজার এগারো সালে ছিল নশো জন এক হাজার জন পুরুষের নারীর সংখ্যা ছিল নশো পঞ্চাশ জন এটা ছিল কত দু হাজার এগারো সালে এটা দু হাজার এগারো সালের ডেটা আর দেখুন দু হাজার এক সালে ছিল নশো চৌত্রিশ জন বোঝা গেছে তাহলে দেখুন এটা কিন্তু খুব ভালো একটা খবর যে দু হাজার এগারো সালে যেটা নশো চৌত্রিশ ছিল নশো চৌত্রিশ ছিল যেটা দু হাজার এক সালে সেটা অনেকটাই বেড়েছে নারীর সংখ্যা এক হাজার জন পুরুষের মধ্যে সেটা নশো পঞ্চাশ হয়েছে দুশো চৌত্রিশ থেকে দুশো পঞ্চাশ হয়েছে তাহলে এখন কত হয়েছে নশো পঞ্চাশ আগে কত ছিল দু হাজার একে নশো চৌত্রিশ বোঝা গেছে কম্পেয়ার করে পড়লে মনে থাকবে বেশি পরে প্রশ্ন চলে আসছি দু হাজার এগারো সালে পশ্চিমবঙ্গের শিশু লিঙ্গ অনুপাত যেটা চাইল্ড সেক্স রেশিও যখন ওটা বড় ছ বছরে বেশি করা হয় তখন সেটা হচ্ছে মেল ফিমেল বলা হয় ওটাকে দেখুন মেল ফিমেল বলা হয় কিন্তু যখন ছ বছরের নিচে যে এক হাজারটা পুরুষ শিশুর মধ্যে পুরুষ শিশু জন্মালো এক হাজারটা তার মধ্যে কতগুলো মেয়ে শিশু জন্মালো সেই অনুপাতে তখন সেটা হচ্ছে চাইল্ড সেক্স রেশিও দেখা হবে ধরুন এক হাজারটা ছেলে জন্মালো তার মধ্যে কতগুলো মেয়ে জন্মাবে সেটা হচ্ছে চাইল্ড সেক্স রেশিও দেখুন এক হাজারটা এখন ছেলে জন্মেছে তার মধ্যে জন্মেছে দু হাজার এগারো সালে নশো ছাপ্পান্নটা নশো ছাপ্পান্নটা জন্মেছে দু হাজার কত সালে এগারো সালে নশো ছাপ্পান্নটা জন্মেছে দু হাজার এগারো সালে কিন্তু দেখুন দু হাজার এক সালে ছিল যেটা দু হাজার এক সালে ছিল নশো ষাটটা ছিল এটা ছিল দু হাজার এক সালে দু হাজার এক সালে কিন্তু তাহলে দেখে বোঝা যাচ্ছে যে মেয়ে শিশুর সংখ্যা কিন্তু দু হাজার এগারো সালে কতটা কমে গেছে দেখুন তো এক হাজারটা শিশুর মধ্যে চারটা করে কিন্তু মেয়ে শিশুর সংখ্যা দু হাজার এগারো সালে কিন্তু কম
ধন্যবাদ